。谢谢你啊，又送我回家。听说这个案子的被告很嚣张，明天你出庭指认他，就不怕他找你麻烦吗？郑毅不会自己送上门，总得有人去争取。该怕的人应该是他吧？哎，你进了门说一声啊。哎，真不让人生气。这个人刚才好像一直蹲在车后，看你有点眼熟啊。是他。小雨明天要指认的被告人，居然跟着我的车走到小雨家里来了。哎，怎么了？小雨，你快快把门锁好，我马上上来。喂，我爸来了。啊，你帮我把他从这里离开，不能让他以为我家住在。放心吧，跟着我来。你快上去吧，小雨，我先追上来，咱找个偏僻的地方，先把他甩掉。小雨姐，你好像被人跟踪了。看到了，四点钟方向还有一个呢。哦，还真是，那你怎么办啊？反正不能引到家里来，我去隔壁大楼人多的地方，看能不能在那儿甩到他们。那你先小心点啊。电梯上去。站稳，我好。一个平行监视，另一个准备尾随。他们一前一后相互侧躲，可男同事摆脱，得一个一个。麻烦借过一下，谢谢。麻烦借过一下，谢谢。啊，他这是在故意拉开距离，想等我先走在前面。可惜啊，谁说我要下去？电梯上去，站稳，我好。甩掉一个简单的，还剩一个最难缠的。八楼到了 ，A4。你好，请问上面这个地址是在这个楼的十一层吗？这上面不是写着一号楼 A 座吗？我们这是四号楼 A 座。你好，谢谢。我靠，快！你干嘛？有病是吧？关你什么事儿？你给我少跟我解释。小雨老师，我们上课是有外人来宿舍了吗？我东西被人动过了。你是说白天上课期间吗？这样，我先给你们看一下天安。谢谢小雨老师。今天谁最后一个走？你看我啊，我走的时候其实好好的，我又没有要钱，又没有要钱，你们还是要钱？小白板，我就是你。奇怪，没人进去。李老师，您这是……哎呀，还是老毛病。之前不是治好了吗？哎呀，我才知道。是真菌引起的，真菌杀不进啊！吹有声，脚不痒了，不代表真菌被杀死。这个时候停药啊，其实根本没治愈，真菌一直留在里面。等一下，你刚才说什么？我说其实根本没治愈，真菌一直留在里面。一直留在里面。监控记录只能保留四十八小时，如果有人在这之前就潜入寝室，然后一直留在里面。小雨老师，学校定期清理宿舍内看不见的真菌，你们先出去一下。哦、往后退。你你谁呀、啊？你要干嘛、啊？就算你是老师，进宿舍前也应该先敲门吧。放假前讲卫生学校规定，你不先去还怕我进来？你，行，我找主任去。哼，谁怕你？你确定？学校从不会让男老师单独去女宿舍查寝。今天也没有检查卫生的通知。你确定宿舍没有其他人了吗？没。不好，他们现在应该下课回去了。快发消息，让他们先不要过去。死我了！天天也去哪儿了？我们回来的时候门还开着，我连一个人都没有。哎，看来他走了。刚才有外人假装老师进了宿舍，你们检查一下有没有丢东西。你们是看到我新买的包包了，装在一个快递盒里了，是这个吗？对，天哪！好了，时候不早了，你们不是还回家吗？你自己在宿舍，记得把门锁好。拜拜，拜拜。昨晚上我又梦到被人追着跑了。每个人都梦到过被人追赶，在心理学上，这是你现实压力堆积的一种体现。可我没感觉最近有什么压力啊。一定有的，是你还没察觉到。你看清追你的人了吗？没看清，非常模糊的一团黑影。下次再梦到，你需要停下来去问他想干什么。为什么追我？相信老师，他的答案就是你做梦的原因。那那他要揍我怎么办？那揍回去啊！平时你哪有这个机会？反正是梦。在我梦里还能让你给欺负了？和梦里追赶你的人抗争，比他露出真面目，你就能知道内心真实的压力来源。这样我就能帮你解决现实中的问题。
，是不是又梦到了？怎么样，这次看清那个人是谁了吗？这票，呀，好了，别打了。这次期末考试，我给你过还不行？嗯、呃，老师您看，咱都找到压力源了，你说该怎么解决一下？哼，好吧。浪费时间。啊，我也是在做梦。那难道说我现实中的压力来自于他？不会吧！当然会了。熄灯了，他是不是又要来了？嘘，别紧张。找谁？不好意思，走错了。你哪个班的？啊，我刚班来的。很多宿舍反映你在熄灯后把全楼每个宿舍都进一遍，说声抱歉就走。哎、啊、哎，老师，先跟我去趟办公室。哎、啊，你听我解释啊，这人干什么的？不会是偷东西了吧？哎，我听说这种说吧，来学校想干什么？我是李老师的侄女，他让我跟同学们去查宿舍，看有没有违禁品，摘到人就奖励我一部新手机。哎，陈大又来啦！李老师，我今天差点被误会成是坏人，我以后再也不干这苦差事了。行，那你先回去吧。好嘞，回见。谢谢小雨老师。小雨啊，我知道你是想了解学生们的情况，但是让自己的侄女去查，有点不合适吧？等等。刚才那个女生不是你的侄女吗？啊，那个叫什么的女生不是你派过去的？李老师，其实我是小雨老师的侄女，我们让她给耍了。这人干什么的？我听说这种人都有一个团伙在楼顶等着，他只负责踩点，要是看见人多就说走错了。那要是人少的话，也太不安全了。我这两天要出差，我家辉放你这儿又要给你添麻烦。小意思，你看语音精灵，挂不听话怎么办？为您找到了狗肉的一百种做法。<笑>可以，哎，你家微信密码多少？密码是我名字缩写加手机号。哎，灰灰，过来，别老看到东西就乱。那我就先走了，啊，小雨。好，我们后天见。再见啊，灰灰，听话啊。家里有情况？怎么了，灰灰？门锁被打开了，地上有没干的脚印，看来刚刚有人进来过。可为什么灰灰的反应并不是那种见到生人的紧张和害怕？反而是热情和焦急，就像是看到了它的主人一样。你家微信密码多少？密码是我名字缩写加手机号。慧慧，爸爸来了。慧慧，快！嘘，好孩子，乖乖。拿一点纸哈。我说啥了？大毕业之后我用了。冷静一下，化妆品是我那些人做了一直忘记告诉你了。你把它弄碎了，你知道吗？什么还天天碎的？又开始装了，每次都不认。有毛病啊！每次瞎讲。有毛病吧？我是做梦，看着好多人都跑进来了，我什么呀？吵什么？不睡觉是吧？过去走廊站着去。几个几个？等。没个完，我跟你说。嗯。我去，厉害呀！还有冰箱、微波炉，还真把宿舍当成自己家了。给我进来。刚才不是都挺能说的吗？那说这些违禁品都谁的？不说话，那你们互相举报。第一个举报的人我不追究，但谁要最后才说，那就受全部处分，都没收。都不说，都不说，那就明天早上一起滚蛋。这些都是我的，自己认不算，我让你举报别人，没别人，不，都是我的。要干什么？桃园三结义吗？老师，你处分我吧,吧。这不又得了？连黑锅都能一起顶，怎么能因为一点小破事就翻脸呢？行，都早点睡吧。老师，你不处分我们了吗？什么处分？那我们的违禁品你也不没收了？什么违禁品？哦，那不是明天你们要处理的垃圾吗？哎，老师，太好了！